Um banhista denuncia que o banheiro feminino da Orla de Boa Viagem, uma banhista, preste atenção, viu? Está sem portas, né? Sem porta, tanto para entrar assim no banheiro, como também nos boxes, onde fica lá o, o, o vaso sanitário. E para completar ainda mais, né? O que já está ruim, consegue ficar pior, é que além de não ter a privacidade, quem vai fazer, quem vai utilizar o banheiro feminino, além de não ter a privacidade na hora de fazer as suas necessidades fisiológicas, ainda se depara com este buraco que do outro lado está o banheiro masculino. Então, tanto de um lado como do outro, pode alguém observar Alguma pessoa, alguma pessoa fazendo as suas necessidades as suas, suas necessidades fisiológicas. Então, é um verdadeiro absurdo isso. A gente veio para cá, diante dessa denúncia, de que não há portas, de que há um buraco. A gente já, eu já dei uma entrada aqui para ver como é que está a situação e vou contar para vocês dentro de instantes, aqui no Balanço Geral. Mas, entrou uma pessoa aqui para ver como é que está o banheiro. Seu Marcos, e você vai me dizer agora, como é que está a condição desse banheiro? Amigo, já teve pior, tá? já vi bem pior, mas aí, assim, botaram uma bacia aqui que não tinha, não aguento aqui, mesmo assim, aquela parte lá de a pessoa fazer o xixi, então ele é coberto com plástico e tal, melhorou um pouco, mas ainda tem muita coberta nele aí. Né? Tem porta nesse banheiro? Não, senhor. Porta nenhuma. Não é? Tava entupido algum dos vasos? Como é que tava? Não, os dois, os dois bairros tá Não tem uma, umas coisas ali, um... Tem uma... É, tem uma, ali, umas coisas ali. uma sujeira, né? É, eu não vou dizer o nome, porque isso é até hora de almoço, mas tem umas coisas feiosas ali, meu irmão. Veja que situação, Marcos de quê? É, Marcos de Oliveira. O senhor trabalha com o que, seu Marcos? Estou aposentado, amigo. Está aposentado, então quando vem para a praia, precisa de um eu banheiro preciso, bom, né? Claro, precisa de um banheiro bom. E eu gosto muito de caminhar aqui, né? A minha vida está andando por aqui. Então é importante que esteja em boa condição, né? É muito importante, meu amigo. Eu muito obrigado. Mas precisa muito disso aqui. Tá ah, certo, seu Marcos. Muito obrigado. Pode seguir aí na sua caminhada. O seu Marcos que é aposentado e, e nos atendeu de uma maneira muito cordial. E a gente já vai chegando aqui para olhar. Vamos entrar. Vamos ter que entrar. E, gente, olha os mictórios aqui, como é que estão. Tem uma sacola. Duas, na verdade. Estão, estão cobertos com saco plástico. O espaço aqui para... A torneira tem um, um, um recipiente. Nesse vaso aí foi onde estava a situação mais complicada, que é melhor a gente não mostrar porque estamos na hora do almoço. O espaço para pegar papel higiênico, gente, é um improviso feito com a sacola plástica. O vaso sanitário aqui está sem a tampa na parte de cima. Certamente foi danificado. E o maior fruto da denúncia que fez com que a nossa equipe viesse para cá, vou pedir para o Eric Nascimento virar aqui, foi essa abertura. Agora... Ela está preenchida com o papel, mas a gente sabe que isso é uma solução paliativa. Mas o vídeo que chegou para a nossa equipe mostrava uma abertura que fazia com que a pessoa que estivesse aqui no banheiro masculino, que é onde a gente está, conseguisse ter a visão do banheiro feminino. Veja que situação 